স্বাগত জানাই আপনাদের সবাইকে আবার সেলেনিয়ামের বাংলা টিউটোরিয়ালে আমি রেজা তো আজকের ভিডিওতে আমরা আমাদের নলেজ যাকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব যেটা হচ্ছে ড্রাইভারকে অন্য কোনো কিছু করার কথা বলবো বা ড্রাইভারকে দিয়ে আমরা ক্লিক করার চেষ্টা করব টাইপ করার চেষ্টা করব অথবা রিড করার চেষ্টা করব দেখে কতটুক কভার করা যায় এই ভিডিওতে বা তার আগে আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে ডম কি জিনিস এবং ফাইন ডেলিমেন্ট কি জিনিস ওকে এবং ড্রাইভারের সঙ্গে এটা সম্পর্ক কি যখন আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইটে যাই লেটস দিস ওয়ান অটোমেশন প্র্যাকটিস ডট কম এবং আমি আমাদের আগের প্রথম টেস্ট কেসের রেফারেন্স নেই তো এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল টেস্ট কেস ম্যানুয়াল টেস্টারের জন্য ধরেন সেকেন্ড স্টেপে আমরা বললাম ক্লিক সাইন ইন লিঙ্ক ফ্রম আপার রাইট কর্নার তো ম্যানুয়াল টেস্টার এখানে আসলো হোম পেজে তো এখানে সাইন ইন ক্লিক এই যে এখানে বাটন আমরা এজ এ হিউম্যান আমরা দেখতে পাই বরং এখানে বলা হয়েছে যে আপার রাইট কর্নার তো আমরা বুঝলাম যে আচ্ছা এটাই সাইন ইন এখানে ক্লিক করতে বলা হচ্ছে ড্রাইভার অ্যাকচুয়ালি এই ওয়েবসাইটের যে ভিউটা আমরা দেখতে পারতেছি ড্রাইভার কিন্তু এই ওয়েবসাইটকে এইভাবে দেখে না সে যেটা দেখে সেটা হচ্ছে ডম বা ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল তো এটা আমরা এখান থেকে যদি দেখতে চাই ড্রাইভার কীভাবে দেখতেছে এই ওয়েব পেজকে আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে দিব ভিউ পেজ সোর্স ওকে তো ড্রাইভার বেসিক্যালি এই যে লেখা অনেক এটা এস টি এম এল কোড এটা সে রিড করতে পারে ওকে সো সে তার দৃষ্টিতে ওয়েব পেজটা হচ্ছে এটা আর আমাদের মানুষের দৃষ্টিতে ওয়েব পেজটা হচ্ছে এটা দুইটাই সেম ডকুমেন্ট বাট দুইটা রিপ্রেজেন্টেশন ওকে দুইটাই কিন্তু সেম তো আপনি এইভাবে চিন্তা করতে পারেন যে ড্রাইভার এখানে সে এইটা দেখে তো তাকে যদি বলা হয় সাইন ইনে ক্লিক করো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এই ডোমে সাইন ইন লিঙ্ক কোথায় তো এটা আইডেন্টিফাই করা অ্যাকচুয়ালি ইজি কিছু অ্যাট্রিবিউট বা কিছু ইউনিক নেম ড্রাইভারকে দিলে সে এটা বুঝতে পারে যে আপনি সাইন ইন লিঙ্কের কথা বলতেছেন সো এটা আপনি যদি আমরা আমাদের হিউম্যান ভিউতে চলে যাই এখানে রাইট ক্লিক করে আপনি যদি এখানে ইন্সপেক্ট কন্ট্রোল শিফট আই দিতেও পারেন অথবা ইন্সপেক্টে যদি ক্লিক করেন তাহলে এই যে ভিউটা আমরা আগে দেখেছিলাম ওকে সোর্স তো এখানে আমরা ডান দিকে দেখতে পারতেছি এই সোর্সটা অ্যাভেলেবেল এবং বাম দিকে আমাদের হিউম্যান রিপ্রেজেন্টেশন ভিউ এবং ডান দিকে সোর্স তো এখানে আপনি ধরেন এই সাইন ইন জানতে যাচ্ছেন যে সাইন ইনটা কি আমরা যখন সেলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট দিয়েছিলাম তখন অলরেডি এই পেজটা ওপেন হয়ে এখানে একটা হাইলাইট করে একটা ব্লক হাইলাইট করতেছে ব্লু কালারের যেটা ইন্ডিকেট করে এই হিজিবিজি যে সোর্স কোড তার একটা পার্ট হচ্ছে এটা হাইলাইটেড পার্ট যেটা ইন্ডিকেট করে সাইন ইন বাটন তো এখানে আমরা একটু লক্ষ্য করি এই এলিমেন্টটা কি এই এলিমেন্টের নাম হচ্ছে অ্যাঙ্কর এলিমেন্ট বা এ যেহেতু আমরা এলিমেন্ট নিয়ে কথা বলতেছি একটা জিনিস আপনাদের মাথায় রাখতে হবে একটা ওয়েবসাইটে আমরা যা দেখি সেলেনিয়াম বা ওয়েব ড্রাইভার সব কিছুকে এলিমেন্ট হিসেবে ভাবে ওকে সব কিছুই এলিমেন্ট আমি যেমন বা আমরা আপাতত এটা আমি ক্লোজ করে দিই আমরা এটাকে হয়তো বলি টেক্সট বক্স এটাকে হয়তো বলি বাটন এটাকে হয়তো বলি লিঙ্ক ওকে এক একটা আমরা অনেকভাবে নাম চিনি বাট সেলেনিয়াম বা ওয়েব ড্রাইভার ওইগুলাকে ইলেমেন্ট হিসেবে ভাবে ইলেমেন্টের নাম আছে ট্যাগ আছে ওগুলা ডিফারেন্ট বাট সবগুলাই ইলেমেন্ট আর এই ইলেমেন্টে যে জিনিসগুলো আমরা করতে পারি সেটাকে আপনি বলতে পারেন মেথড ওকে সো ড্রাইভারেরকে আপনি আমি একটু একটু ডিটেল এটা নিয়ে আপনাদেরকে আমি জানি একটু সময় নিচ্ছি আমি চাইলে এখানে সিম্পলি আমি দেখাইতে পারি ও ক্লিক করতে হলে এইভাবে ক্লিক করতে হয় ড্রাইভার ডট ফাইন্ড এলিমেন্ট ডু দিস ডু দ্যাট সিম্পল আমারও সময় কম লাগবে আপনারাও দেখে নেবেন কীভাবে ক্লিক করতে হয় বাট আমি মনে করি ওইভাবে শিখে লাভ নাই আপনারা মূল থিওরিটা শেখেন কেন ড্রাইভার এবং কীভাবে কাজ করতেছে কারণ আমার পক্ষে সম্ভব না ড্রাইভার যে 
অনেক ডিফারেন্ট ওয়েতে এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই করে কিছু করতে পারে সবগুলা আমার পক্ষে বা সবার পক্ষে দেখানো সম্ভব না বা সবাই বিরক্ত হয়ে যাবে যদি আমি লাইন বাই লাইন একটা দেখাইতে যাই তার চেয়ে বরং আমি আপনাদেরকে কনসেপ্টটা দেখাই অ্যাকচুয়ালি তার মেকানিজমটা কি তার ফর্মুলাটা কি আপনি এই লিস্ট থেকে নিজেই বের করতে পারবেন এই লিস্টের কোন জিনিসটা আপনি ইউজ করবেন আমি আপনাদেরকে ওই স্টাইলে দেখাইতে চাইতেছি সো আশা করি আপনারা বিরক্ত হবেন না আমি একটু ডিটেইল আলাপ করতেছি এই ব্যাপারে তো আমরা কথা বলতেছিলাম এলিমেন্ট নিয়ে ড্রাইভার সবগুলাকে এলিমেন্ট হিসেবে ভাবে আর যে জিনিসটা ওইখানে করা হয় এগুলো হচ্ছে মেথড ফর এক্সাম্পল এটাকে আমরা বলতে পারি টেক্সট বক্স আর এখানে আমি যে লিখবো সেটাকে আমরা বলতে পারি টাইপ রাইট এটাই হচ্ছে আমাদের হিউম্যান ওয়ার্ড বা ড্রাইভারকে বলতে হয় এই এলিমেন্ট প্রথমে তাকে ফাইন্ড করতে হয় তাকে খুঁজে বের করতে হয় তারপর লিখাকে সে স্যান্ড কিজ বলে স্যান্ড কিজ একটা মেথড ওকে যেটা ইউজ করে আমরা কিছু লিখতে পারি আমরা ওইটা স্যাম্পল বা এক্সাম্পল দেখব বাট আমি জাস্ট ফর এক্সাম্পল হোয়াট মেথড হোয়াট এলিমেন্ট এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য বলতেছি এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে একটা পার্ট হচ্ছে এলিমেন্ট যেটাতে সে একটা কিছু করবে আর যেটা করবে তার নাম হচ্ছে মেথড ফর এক্সাম্পল সাইন ইনে ক্লিক করবে আইডেন্টিফাই করতে হবে প্রথমে এই সাইন ইন এলিমেন্ট ওকে সে এলিমেন্ট খুঁজে ড্রাইভার ড্রাইভারকে আপনি যেহেতু বলতে বলতে চাইতেছেন যে ড্রাইভার তুমি ক্লিক করো ওইটাতে তাকে এলিমেন্ট দিতে হবে কারণ সে সব কিছুকেই এলিমেন্ট হিসেবে ভাবে আপনি বলতে হবে ড্রাইভারকে ড্রাইভার এই হচ্ছে তোমার এলিমেন্ট যখন সে এলিমেন্টটা পাবে বা যখন আপনি বলে দিবেন এটাই হচ্ছে এলিমেন্ট তখন আপনি মেথডটা পারফর্ম করবেন সেক্ষেত্রে ক্লিক হচ্ছে পার মেথড ওকে সো এখন আমরা আমাদের সেকেন্ড স্টেপে এই জিনিসটা চাইতেছি অটোমেট করতে ওকে সো তার আগে আমি বলেছিলাম যে আমাদেরকে ডম বুঝতে হবে ফাইন্ড এলিমেন্ট এলিমেন্ট বুঝতে হবে এটাই আমরা শিখতেছি তো আমরা ক্লিক আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা ক্লিক করব সাইন ইন বাটন বা লিঙ্ক যেটা হোক ওইটাতে আমরা ক্লিক করব তো আমাদের যেতে হবে এখানে সাইন ইনে রাইট ক্লিক করে দিব ইন্সপেক্ট এখানে হাইলাইটের যে ব্লক ওইখানে এটা ইন্ডিকেট করে এটা হচ্ছে পুরো এলিমেন্ট ফলো করতে হবে এখানে যে ব্লকটা এখানে ব্লকের শুরু আমরা কিন্তু এই লাইনের কথা বলতেছি না আমরা কথা বলতেছি এই ব্লকের দেখেন এই ব্লকের শুরু হচ্ছে অ্যাঙ্কর ব্র্যাকেট তারপর এ এবং শেষ হচ্ছে অ্যাঙ্কর ব্র্যাকেট স্ল্যাশ এ মিনিং এটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ ওকে এই ট্যাগের নাম হচ্ছে এ এই পুরো ব্লকটা হচ্ছে একটা এলিমেন্ট ড্রাইভার তাকে এলিমেন্ট হিসেবে দেখে ওকে তার ট্যাগ নেম হচ্ছে এ এবং তার অ্যাট্রিবিউট আছে অনেক অ্যাট্রিবিউট মানে তার পরিচয় এ যদি মানুষ হয়ে থাকে ক্লাস হচ্ছে তার নেম এটা হচ্ছে তার এজ এটা হচ্ছে তার হাইট এরকম এ হচ্ছে পুরো একটা এলিমেন্ট ওকে তার ক্লাস একটা অ্যাট্রিবিউট যার ভ্যালু হচ্ছে লগ ইন ওকে আমি এটাকে আরও বড় করি আমি দেখি আর কি কি অ্যাট্রিবিউট আছে টাইটেল হচ্ছে লগ ইন টু ইয়োর কাস্টম অ্যাকাউন্ট ওকে আর আর ই এল এটাও একটা অ্যাট্রিবিউট যার ভ্যালু হচ্ছে ন ফলো সো যাই হোক এই হচ্ছে তার পরিচয় ড্রাইভারকে ড্রাইভারকে আপনি এই এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই করার জন্য ড্রাইভারকেও বলতে পারেন তুমি খুঁজে বের করো করে তাকে একটা ইনফরমেশন দিতে হবে সে এই ডকুমেন্ট রিড করতে পারে তার এটা তার এটা একটা পাওয়ার বলতে পারেন তার একটা ক্যাপাবিলিটি আছে সে নিজে খুঁজে বের করতে পারবে আপনার কাজ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট এখানে আরও তো অ্যাঙ্কর বা এলিমেন্ট থাকতে পারে ওকে সো আপনি এমনভাবে ড্রাইভারকে বা এমন কোনো ইনফরমেশন দিবে সে যাতে এই হিউজ ডকুমেন্টে লস্ট না হয়ে যায় সে যেন ওই এলিমেন্টটাই আইডেন্টিফাই করে যেটা আপনি চাইতেছেন তো আমি এখানে ক্লাস আমি দেখতে পারতেছি ইউনিক আমি বলতে পারি ড্রাইভার তুমি এ এলিমেন্ট খোঁজো যার ক্লাসের ভ্যালু হচ্ছে লগ ইন ওকে সব সে যখন এটা খুঁজে পেয়ে যাবে তখন তাকে বলতে পারেন যে তুমি এই মেথডটা পারফর্ম করো যেটা কিনা ক্লিক ওকে সো আমরা যখন অনেকগুলা এলিমেন্টে ক্লিক করব মেথড পারফর্ম করব তখন আরও আপনাদের ক্লিয়ার হবে আমি আশা করি সো আমাদের এখন আমরা এক্লিপসে যাই গিয়ে এই টেস্টগুলা যেটা আমরা স্যাম্পল টেস্ট ক্রিয়েট করেছিলাম আমাদের প্রোগ্রামটা কাজ করতেছে কিনা 
এটা থাকুক আমি এখানে আমি নতুন একটা ক্লাস তৈরি করব আমার প্যাকেজে রাইট ক্লিক করে আমি যাব নিউ অ্যান্ড দেন ক্লাস এই ক্লাসের আমি একটা নাম দিলাম ধরেন লগ ইন টেস্ট লগ ইন টেস্টের একটা নাম দিলাম এবং মেইন মেথডটা আমি এনাবল করলাম তারপর দিলাম ফিনিশ তো আমি আগে ভিডিওতে কোন একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে এখানে আমাদের সব টেস্ট এইভাবেই লিখতে হবে ওকে ক্লাস একটা তৈরি করলাম মেথড তৈরি হয়ে গেল এখন আমাদের এই যে ব্র্যাকেট একটা এই ব্র্যাকেটের মধ্যে এইখানে আমাদের কোডগুলো লিখতে হবে ড্রাইভারকে বলতে হবে ড্রাইভার তুমি এটা করো ওইটা করো ফার্স্ট আমাদেরকে ড্রাইভার পেতে হবে আমি বলেছিলাম ডাইরেক্টলি আমরা লাইব্রেরি থেকে না নিই আমরা বেস ক্লাস থেকে ড্রাইভার নেব যাতে আমাদের কিছু সেটিংস অটোমেটিক্যালি যেটা আমরা বেস ক্লাসে ডিফাইন করেছি ওটা আমরা পাবো সো আমি লিখবো ওয়েব ড্রাইভার ড্রাইভার ইকুয়াল বেস ডট গেট ড্রাইভার ওকে তো আমরা এই এরোটা দূর করবো ইম্পোর্ট করে এখানে ওকে আমরা ড্রাইভারকে পেলাম সো ফার্স্ট হচ্ছে আমরা ধরেন ফার্স্ট হচ্ছে আমরা এই ওয়েবসাইটে যাব তো আমরা নেভিগেশন অলরেডি শিখে ফেলেছি আমরা বলবো ড্রাইভার ডট গ্যাট তারপর আমি ডাবল কোটেশনে এখানে আমার আমার এই ওয়েবসাইটটা আমি পেস্ট করে নিই ফার্স্ট স্টেপ রাইট আমি এখানে কমেন্টের মাধ্যমে লিখি আমি কি করতেছি ধরেন ফার্স্ট গো টু অটোমেশন প্র্যাকটিস ডট কম ওকে কমেন্ট করে নিলাম নেক্সট টাইম করতে চাইতেছি ক্লিক সাইন ইন বাটন ওর লিঙ্ক হোয়াট এভার এটা আমি করবো এখন এই এই লেখাটা আমি ট্রান্সলেট করব ড্রাইভারকে বলবো সো এখানে দুইটা পার্ট প্রথমে আমি বলেছি প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে এলিমেন্ট তারপরে ওই এলিমেন্টে একটা অ্যাকশন পারফর্ম করতে হবে ওকে ক্লিক করা আমি একটা সেকেন্ডের জন্য আমি আবার আমাদের ওই স্লাইডে যাই যেটাতে আমি বলেছিলাম যে আমরা পাঁচটা জিনিস শিখব চারটা পাঁচটা জিনিস যেগুলো হচ্ছে এটা তো আমরা শিখব ক্লিক কীভাবে করতে হয় টাইপ কীভাবে করতে হয় রিড কীভাবে করতে হয় সো এই এগুলা হচ্ছে মেথড এগুলা আসলে খুবই ইজি জাস্ট তার আগে আমাদেরকে একটা এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই করার পর যে এলিমেন্টটা আমরা পেলাম ওই এলিমেন্টের ডান পাশে শুধু লিখতে হয় এলিমেন্ট যে পেলাম এটাতে কি করব যদি আমরা ফর এক্সাম্পল এই নামের একটা এলিমেন্ট আমরা পেয়েছি আমরা দেখা আমি দেখাবো কিভাবে এই এলিমেন্ট পাইতে হয় পেলাম এখন যদি এটাতে আমি ক্লিক করতে হয় আমি শুধু বলবো ক্লিক অ্যান্ড দেন ফার্স্ট প্যাকেট ওপেন এবং ক্লোজ অ্যান্ড সেমি করুন দ্যাটস ইট এখন এই এলিমেন্টে ড্রাইভার ক্লিক করবে ওকে আর যদি এটাতে আমি বলতাম ক্লিক না করে আমি যদি বলতাম স্যান্ড কিস ওইখানে আমার ক্লিকের মতো এটা শুধু এমটি রাখলে হবে না এখানে একটা জিনিস লিখতে হবে যে তুমি কি লিখতে চাইতেছ ধরেন হ্যালো তখন সে কি করবে এই যে এলিমেন্ট যে এলিমেন্টটা আমরা ফাইন্ড করেছি ওইটাতে সেই জিনিসটা লিখবে ওকে এটা হচ্ছে টাইপের কাজ তো আমরা এখানে ই যেটা আমি দেখাবো এগেইন কিভাবে এলিমেন্টটা পেতে হয় ক্লিক করতে হলে এলিমেন্টটা ফাইন্ড করার পর দিব ডট অ্যান্ড দেন ক্লিক ওয়েব ড্রাইভার ওই এলিমেন্টে যে এলিমেন্টটা তা তাকে বলা হয়েছে খুঁজে বের করার জন্য ওই এলিমেন্টে সে ক্লিক করবে যদি টাইপ করতে হয় এটা হচ্ছে ধরেন ক্লিক ক্লিক হলে এটা আর যদি টাইপ করতে হয় এলিমেন্টটা ফাইন্ড করার পর এলিমেন্টটা ফাইন্ড করার পর আমরা বলবো স্যান্ড কিস আর এখানে আমরা আমরা ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমরা যেটা লিখতে চাইতেছি সেটা লিখবে রিড করতে হলে আমাদেরকে এলিমেন্ট ফাইন্ড করার পর লিখতে হবে গেট টেক্সট মানে ওই ওই এলিমেন্টে কি লেখা আছে ওইটা আমাদেরকে দাও এই হচ্ছে আমাদের শেখা ওকে আমরা শুধু প্র্যাকটিস করব ওকে তো এখন আমরা দেখতেছি যে এলিমেন্ট কিভাবে ফাইন্ড করতে হয় ওকে সো এখানে আমরা আমরা ডম দেখেছি ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল বেসিক্যালি এটা কিছু না এটা একটা ওয়েব ড্রাইভার কীভাবে পেজটাকে দেখে ফাইন্ড এলিমেন্ট তো আমরা এখন ফাইম ফাইম এলিমেন্ট নিয়ে কিছু কথা বলবো এবং কিছু প্র্যাকটিস করব এখন আমরা ওয়েবসাইটে যাই এগেইন এবং আমাদের এখন এই সাইন ইন যে বাটন বা লিঙ্ক 
ड्राइवर के प्रथम बोलते हैं ड्राइवर फाइन दिस ओके सो ये बैर करते हम जेहेतु ड्राइवर वही जो ये पेजटा देखे तो ये पेजटा देखार जो हमें तो पढ़ते खूब ही कष्ट एखे को सैन इन सहजे करते कि सैन इने रट क्लिक कर देव इन्सपेक्ट हाईलैट हो जाए इलेमेंटा ओके इलेमेंटा हाईलैट हो जाए এখানে আমি ভাবতেছি আমি এখনো টেস্ট করে দেখি নাই হয়তো আমাকে অন্য কোনো কিছু করতে হবে বাট এটলিস্ট ট্রাই করে দেখি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ক্লাসের এই যে লগ ইন এটা দিয়ে আমি ড্রাইভারকে বোঝাইতে পারি তুমি এ একটা এলিমেন্ট তুমি এই পুরো ডকুমেন্ট থেকে এই যে সোর্স কোড এখান থেকে তুমি 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 ওই এলিমেন্ট ফাইন্ড করো যার ক্লাসের ভ্যালু হচ্ছে লগ ইন ওকে তো আমরা এটা করি প্রথমে তো আমরা এখানে প্রথমে এই পার্টটা ক্লিক সাইন ইন এটা এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি প্রথমে আমরা করি এলিমেন্টটা প্রথমে ফাইন্ড করি ওকে ফাইন্ড সাইন ইন এলিমেন্ট ওকে তারপরে আমরা করব ফাইন্ড করার পর ক্লিক দ্য ক্লিক অন ফাউন্ড এলিমেন্ট ওকে আমরা টুকরো টুকরো করে করলাম एक लाइन ये जाए बाट इटा ओई भाव शिखे लाभ नहीं तो एनिवे सो ये पूरा क्लिकर क्ज ओके तो फाइंड करार्जन ड्राइवर के बारे क्षेत्र दीते ड्राइवर के बोलते तुम्हें फाइन करो तो ड्राइवर प्रथम ड्राइवर के कल कर लपर बोल डट डट करारे एन गैट दीब ना हमें यहने बोल जो फाइंड इलेमेंट मेथड कल करब ओके ये क्लिक करार पर हमें ये বাই বি ক্যাপিটাল এবং ওয়াই লোয়ার বি আপার কেস ওয়াই লোয়ার কেস লিখলাম লিখে দিলাম ডট এখানে আমি অনেকভাবে ফাইন করতে পারবো এর মধ্যে একটা হচ্ছে ক্লাস আইডি লিঙ্ক নেম খেয়াল করেন আমার ওইখানে আমি বল আমি বলেছিলাম যে আমি লগ ইন ভ্যালুটা ইউজ করবো যার ক্লাস হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আর লগ ইনটা হচ্ছে ভ্যালু তো আমি এখানে বাই দিয়ে ডট দিয়ে আমি বললাম খুঁজো ক্লাস তুমি এলিমেন্ট একটা খুঁজো যার ক্লাস নেম হচ্ছে এখন এই যে হাইলাইটেড ক্লাস নেম মিনিং এখানে আমাকে এক্লিপস বলতেছি যে ওকে ক্লাস নেম কি আমি বললাম যে ক্লাস নেম হচ্ছে লগ ইন ওকে আমি ওইখান থেকে কপিও করতে পারি লগ ইনটাতে ক্লিক করে কপি করলাম আর এখানে এসে আমি বললাম যে লগ ইন এই লাইনগুলো আমি আবার ডিসকাস করব বাট আপাত আমি স্টেটমেন্টটা শেষ করি এই যে স্টেটমেন্ট এটা দিয়ে ড্রাইভার যেটা করতেছে এই ডকুমেন্ট থেকে এই যে ওয়েবসাইট এই যে ওয়েব পেজ ওইখান থেকে ওই এলিমেন্টটা ফাইন্ড করতেছে মানে সে খুঁজে পেয়েছে ওকে ফাইন্ড করার পর সে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়েব এলিমেন্ট রিটার্ন করে দেয় যেটাকে আমরা যেরকম এইখানে ওয়েব ড্রাইভার ড্রাইভার ক্যাচ করেছিলাম যেখানে বেইজ বেইজ ক্লাস আমাদেরকে ড্রাইভার এনে দিচ্ছে সো সে এনে সে দিল এটা আমি সেভ করে রাখলাম এটাকে বলে ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবলের আন্ডারে আমি সেভ করে রাখলাম যার টাইপ হচ্ছে ওয়েব ড্রাইভার এনিওয়ে ওইটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো যখন যা বা বেসিক সিনটেক্স বা বেসিক যে নিয়ে আলাপ করবো তখন আমাদেরকে আরও ভালো ধারণা হবে সিমিলারলি ড্রাইভার ডট গ্যাট এলিমেন্ট আমাদেরকে এনে দিতেছে ওয়েব এলিমেন্ট ওকে এগুলো হচ্ছে ওয়েব এলিমেন্ট ড্রাইভার ওগুলোকে ওয়েব এলিমেন্ট হিসেবে দেখে এবং আমি তার নাম দিলাম ই অথবা ইলেমেন্ট সে নাম দিলাম ইলেমেন্ট আমি আমার একটা নাম দিলাম ইলেমেন্টে ইলেমেন্ট আমি সেভ করে রাখলাম এখন আমি এলিমেন্টটা পেলাম ইলেমেন্ট যখন পেলাম আমি এখন এই এলিমেন্টে কী করব আমি এই এলিমেন্ট ডট পড়বো আমি ক্লিক ওকে সো এখন যদি ড্রাইভার যদি এই এলিমেন্টকে সাকসেসফুলি পেয়ে থাকে তাহলে আমার পেজটা আমাদের টেস্ট স্ক্রিপ্টটা সঠিকভাবে কাজ করার কথা দেখি এটা কাজ করতেছে কি না বাট এনিমি আমি এটা রান দিই এই রান বাটনে ক্লিক করে আমি দিব রান এস সরি এটাতে লগ ইন টেস্টে রান এস যাওয়া অ্যাপ্লিকেশন প্রজেক্টটা একটা এরর দেখাইতেছে আমি ক্লিন করে নিই রিফ্রেশ
ওকে এখানে একটা এরোড দেখাচ্ছে ছিল আমি প্রজেক্টটা ক্লোজ করে নিলাম এখন আমি আবার রান দিব রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশন ওকে তো আমার এখানে পেছনে আমার আমার স্ক্রিপ্টটা রান করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এখানে দেখেন এটা কিন্তু সাইন ইনে ক্লিক করেছে করে এই যে সাইন ইন পেজটা আমাদেরকে এখানে দিয়েছে রাইট এটা হচ্ছে এটা ছিল প্রথম পেজ সাইন ইনে ক্লিক করার পর আসছিল এই পেজ সো এটা ক্লিক করতে পেরেছে রাইট আমরা আমি আবার দেখাই ওকে আর একটা জিনিস যখন আমরা ওইরকম জিনিস আমরা যদি সাইড বাই সাইড দেখতে চাই এটা একটা এটা খুবই ভালো যখন আমরা টেস্ট করি আমাদের নিজের তৈরি করা টেস্ট স্ক্রিপ্ট তখন আমি করি কি আমি প্রথম যে লাইন ধরেন এখানে এই যে বাম পাশে আমি ডাবল ক্লিক করে একটা ব্রেক পয়েন্ট দিলাম তারপর আমি এখানে যে ক্লাসটা আমি রান করতে যাচ্ছি এখানে রাইট ক্লিক করে রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশন না দিয়ে আমি দিব ডিবাগ এস জাভা অ্যাপ্লিকেশন ওকে অ্যান্ড দেন এখানে প্রথম অবস্থায় যদি এটা করেন তাহলে এটা একটা উইন্ডো আসবে জাভাতে জাস্ট ক্লিক অ্যালাউ অ্যাক্সেস এবং এইটাতেও এই উইন্ডো বারবার আসবে ডিবাগে দিলাম এটা রিমেম্বার মাই ডিসিশন দিয়ে আমি দিলাম ইয়েস এখন এখন দেখেন এই এখানে প্রোগ্রামটা চলতেছে রাইট আমি চাইতেছি না প্রোগ্রামটার এই যে প্রত্যেকটা লাইন খুবই তাড়াতাড়ি এক্সিকিউট হোক আমি চাইতেছি ওয়ান বাই ওয়ান এক্সিকিউট হলে আমি দেখতে পারবো সে কি করতেছে সো এখন এই আমার প্রোগ্রামটা এই লাইনে এসে স্টপড পোজ আমি চাইতেছি নেক্সট লাইনে যেতে আমি এখন করব কি এখানে একটা বাটন আছে যার নাম স্টেপ ওভার এটাতে আমি ক্লিক করব ওকে স্টেপ ওভারে ক্লিক করলাম সো ওয়েবসাইট ওপেন ওকে তারপরে এখন সে এই লাইনে আমি দিলাম আবার এখানে স্টেপ ওভার সো এই লাইনটা এক্সিকিউট হয়েছে সে এখন হোম পেজে এখন এই লাইন যেটা কিনা এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই করার জন্য তাকে বলা হয়েছিল আমি এটা বললাম ওকে স্টেপ ওভার এটাতে আমরা কোনো কিছু দেখতে পারব না কারণ এটা ইন্টারনালি সে আইডেন্টিফাই করেছে তারপরে চলে গেল এলিমেন্ট ডট ক্লিকের লাইনে এখানে যদি আমি স্টেপ ওভার দেই তাহলে পেজে আমি কিছু চেঞ্জ দেখতে পারবো আমি ক্লিক করলাম স্টেপ ওভার এখন দেখেন সে সাইন ইন বাটনে ক্লিক করতে পেরেছিল সো যেটা মিনিং হচ্ছে যে আমি সাকসেসফুলি আমার ড্রাইভারকে বলতে পেরেছি যে তুমি এই এলিমেন্টটা আইডেন্টিফাই করো এবং ড্রাইভারও সাকসেসফুলি ওই এলিমেন্টটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছিল এবং সে ক্লিকও করতে পেরেছিল গুড এখন আমরা অটোমেট করি আমাদের নেক্সট টেস্ট স্টেপ যেটা হচ্ছে এন্টার ইউজার আইডি টাইম অ্যান্ড ট্রেনিং অ্যান্ড ইমেল অ্যাড্রেস ওকে সো আমাদের এটাতে যাই সো এটা হচ্ছে টাইপ ওকে সামথিং লেখা মানে হচ্ছে টাইপ এবং এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই করার পর যেমন ই বা আমরা এখানে লিখেছিলাম ইলিমেন্ট যেটা আইডেন্টিফাই করার পর যে অবজেক্টটা আমাদের হাতে আসবে ওইটা পাওয়ার পর ওইখানে পরে শুধু লিখতে হয় ডট ই বা ইলিমেন্ট ডট সেন্ড কিস দিলে যেটা আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে কোটেশনের মধ্যে লিখব ওই লেখাটা ওই এলিমেন্টে সে লিখবে সো এখন আমরা চাইতেছি কি আমরা সাইন ইনে ক্লিক করলাম সাইন ইনে আমরা ক্লিক করলাম আমি আর একটা ব্রাউজার এখানে ওপেন করে এটা দেখতে সে কি ইন্সপেক্ট করতেছি সো আপনি সেটা করতে পারেন তো এখন এখন আমাকে যেটা করতে হবে আমি ড্রাইভারকে আমাকে বলতে হবে ড্রাইভার ড্রাইভারকে এই এলিমেন্টটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যেটা আমি হেল্প করব সে যেন আইডেন্টিফাই করতে পারে সো আমি এখন এখানে আসলাম যেহেতু আমরা এখানে আমার টেস্ট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড ট্রেনিং ডট নেট লিখাটা লিখবো সো এই এলিমেন্ট আমাদের প্রয়োজন এগেইন যেহেতু এই এলিমেন্ট আমার প্রয়োজন আমি এই এলিমেন্টে ক্লিক করব রাইট ক্লিক করব তারপর দিব ইন্সপেক্ট ওকে সো ইন্সপেক্ট দেওয়ার পর এখন দেখেন আরেকটা ব্লক যেটা 
এখন আর অ্যাঙ্কর না এটা হচ্ছে ইনপুট ওকে এটা ইনপুট যার ক্লাস হচ্ছে এটা ক্লাসের ভ্যালু হচ্ছে এটা আর আরও অনেক টাইপ আছে এখন আমি ক্লাস নিব না এখন আমি নিব আইডি ওকে আমি ড্রাইভারকে এখন বলবো তুমি এখন আইডি দিয়ে এটা আইডেন্টিফাই করো ওকে সো আমি আইডির ভ্যালুটা কপি করলাম যেটা কি না ইমেল আমি এটা কপি করলাম ওকে সো আমি গেলাম এখন স্ক্রিপ্টে আমার এখন নেক্সট কাজ হচ্ছে আমি কমেন্ট করি নেক্সট কাজ হচ্ছে আমার এন্টার টেস্ট এট টাইম এন্ড ট্রেনিং ডট নেট ইন ইমেল অ্যাড্রেস টেক্সট ফিল এটা হচ্ছে আমার কাজ তো আমরা টুকরো টুকরো করে করি প্রথমে আমরা আইডেন্টিফাই করি তো এখানে আমরা যেহেতু একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করেছি এলিমেন্ট আমি আবার এখানে নতুন করে ওয়েব এলিমেন্ট এলিমেন্ট লিখতে পারব না ওকে কারণ জাভাতে একবার একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার হয়ে যাওয়ার পর আমরা সেম ভেরিয়েবল আমরা ইউজ করতে পারব না নতুবা আমাদের কম্পিউটার কনফিউজ হয়ে যাবে আমরা কোন ভেরিয়েবল নিয়ে কথা বলতেছি তো একটা আমি যদি সেম নাম ইউজ করতে চাই সিম্পলি আমাকে এই ওয়ার্ডটা না লিখলে হবে দ্যাটস ইট ওকে আমরা শুধু দেখলাম এলিমেন্ট তারপর আমি এলিমেন্টে যে ভ্যালুটা আমি যে এলিমেন্টটা আমি রাখতে চাইতেছি সেটা ড্রাইভার আমাকে এনে দেবে তো আমি এখন লিখব ড্রাইভার ডট ফাইন্ড এলিমেন্ট অ্যান্ড দেন বাই আমি লিখলাম বাই ডট ডট দেওয়ার পর আমি এখানে আমি আগে ইউজ করেছিলাম ক্লাস নেম এখন ইউজ করব আইডি যেহেতু আমি আমার এই হাইলাইটেড এলিমেন্টে আমি ফিল করতেছি আইডি ইজ অলও ইজ ইউনিক অ্যাকচু ইউজুয়ালি আইডি যদি আপনি থেকে থাকে কোনো একটা এলিমেন্টে আইডি নিতে পারেন ওকে যদি অন্য কোনো কিছু থাকে আমার আগে আইডি ছিল না সাইন ইনে আমি দেখেছি আইডি নাই ক্লাস ছিল তাই ক্লাস নিয়েছিলাম বাট আমি যদি আইডি থাকে ইট ইটস আইডি আপনি নিয়ে নেবেন আইডি ইউজুয়ালি ইউনিক থাকে সো আমি আইডি যেহেতু এখানে আছে আমি আইডি ডিসাইড করলাম যে আমি আইডি দিয়ে এটাকে আইডেন্টিফাই করব তো আমি বাই ডট দিয়ে আমি সেলেক্ট করলাম আইডি যেহেতু আমি এখন বললাম আইডি আমাকে এখানে হাইলাইট করে অ্যাটলিস্ট আমাকে হেল্প করতেছি যে ওকে আইডি কি কি আইডির ভ্যালুটা কি আমি ডাবল করতে শুনে আমি আমার কপি করা ভ্যালুটা এখানে পেস্ট করলাম এন দেন শেষে সেমি কলন দিয়ে আমি আমার স্টেটমেন্টটা অ্যাড করলাম এগেইন এই লাইন দিয়ে যেটা হচ্ছে ড্রাইভার খুঁজে বের করতে সে ওই সোর্স থেকে আইডি দিয়ে এবং খুঁজে বের করে সে একটা এলিমেন্ট আমাদেরকে এনে দিতেছে এবং আমরা এই এলিমেন্টটা এই বেরিয়ে বলে সেভ করে রাখতেছি এখন আগের এলিমেন্টের যে ভ্যালু ছিল সাইন ইন ওইটা আমরা রিপ্লেস করতেছি এখন আমরা ওই এলিমেন্টের ভ্যালু বেরিয়ে বলে টেক্সট বক্স আমরা সেভ করে রাখতেছি ওকে সো এটা আমরা এখানে একটা কমেন্টের মাধ্যমে লিখে দিই ফাইন্ড ইমেল অ্যাড্রেস টেক্সট বক্স যেটা কিনা আমাদের এইটা আর ফাইন্ড হয়ে যাওয়ার পর আমরা লিখব আমরা এটা লিখব এলিমেন্টে সো এগেইন আমাদের আগে দিয়েতে যাই আমরা এখানে বলেছিলাম টাইপ করতে হলে এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই করার পর শুধু পরে লিখতে হয় ডট স্যান্ড কিস তো এখানে তো আমরা অলরেডি এলিমেন্ট পেয়ে গেছি ড্রাইভার আমাদেরকে এলিমেন্ট এনে দিয়ে দিল সো আমরা এলিমেন্টে বলবো এলিমেন্ট ডট স্যান্ড কিস ডাবল ক্লিক করলে এগেইন এখানে এক্লিপস হাইলাইট করে আমাদেরকে জানতে চাইতেছে কি লিখবা আমি বললাম আমি লিখবো টেস্ট এট থাইম অ্যান্ড ট্রেনিং ডট নেট ওকে সেভ এখন আমি আবার ডিবাগে দিয়ে দেখি একটা একটা করে কীভাবে কাজ করে আমি ক্লাসে রাইট ক্লিক করে দিলাম ডিবাগ অ্যাজ জাভা অ্যাপ্লিকেশন 
सो लाइन टाइने से स्टप ये मिनिमाइज कर रखी तपर हमें दिल स्टेप ओवर और नीचे उन्डोगा सेफ कर मिनिमाइज कर रखे तो हमें कन्फ्यूज होना उन्डो देखे डिबाग एक समय जानी ना क्या सो ब्राउजार ओपन हमें आब स्टेप ओवर ओके से ये लाइन ट क्रस कर फेले सो हम एन अटोमेशन प्रैक्टिस डट कमे आपर से आईडेंटिफाई करते सैन इन पर लाइन दिए एन पर क्लिक कर लाइने सो हमें दिल स्टेप ओवर ओके सैन इन से क्लिक कर ट्राइंग टू आईडेंटिफाई टेक्सट बक्स बिमेल सो हमें यहाँ कंटिन्यू कर लुक्स लाइक से सकसेसफुली आईडेंटिफाई कर एर देखते पड़ता सो ए लाइन जो ओवर करी हम देखो जो से लिखते पेड़ से कि ना सो हमें दिल स्टेप ओवर सो येस से ये लिखते पे सो एतटूक पर्त सकसेसफुल स्टप दीते ब्राउजार क्लोज करते नेक्स्ट क्ज हे एंटार पासवर्ड एंटार पासवर्डर क्षेत्र में जेमन दुईटा टुकड़ा कर प्रथम आईडेंटिफाई करो तरपर क्लिक करो बा टाइप करो सो हमें ये एक लाइने करते जेमन यन के सेमिकलन छाड़ा सेमिकलन दीते हैं एकदम शेषे सो हमें एतटूक पर्त कपि कर लापर निश्चय एन बुझते पड़ते हैं ये लाइनटार मान हे हमें ड्राइवर के बोलते ड्राइवर तुम्हें एलिमेंट आईडेंटिफाई करो तो जार आईडिर भैल्यू हे इमेल तो एक क्षेत्र में तो चेन्ज करब हमें चाहते पासवर्ड आईडेंटिफाई करार जो सो हम पासवर्डे रईट क्लिक करब क्लिक करब इन्सपेक्ट इन्सपेक्टे देखिए आईडिया आना सो हाँ आईडिया आईडी तो आई निल कपि कर लम आईडिर भैल्यूटा एन ताके बोल यस तुम्हें ये एलिमेंटो पासवर्डर जो तुम्हें आईडी दिए आईडेंटिफाई करो बाट एन तुम व्यलू इमेल ना व्यलू हे पी ए डबल एस डब्ल्यू डि ओके एन ये सरसि इलिमेंटे ना रेखे ये डायरेक्टलि बोलते पर सेंट किस ओके एवं पासवर्ड हमें टेस्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो एन दुईटा लाइन हमें एकजे कर लम क्यों कर लम बेसिकली लाइन ओके जो लिखे ये लाइन पूराटाई रिटार्न करते एक इलिमेंट एवं इलिमेंटे जो डट दिए सेंट किस करते हमें ये तो डट दिए सेंट किस दीते कारण ये तो एक्चुअली पूराटाई एक इलिमेंट कारण यहाँ ये पूरा लाइन एक इलिमेंट आईडेंटिफाई कर रिटार्न करते सरसर ये करते सो ये एक कि टाइम सेव कर लाइट सो एखे हमें स्टेटमेंट पासवर्डर सिंगल लाइने रेखे दिल ये फाइंड कर लार्ष्ट एंड दें मेथडा एप्लै कर लम तुम ये लिखो एन आर एन रान दी डिबाग ना दिए वाइदे जावा डिबाग मोडे जो थकब तक उन्डोटा एक डिफरेंट बाम पास क्लस नेम तो देखते पड़ते ना वही पेजे जो एखे एकदम ऊपरे डान दिखे कैकटा बाटन आर मध्य एक जेटाते हाईलैट कर ले जावा लिखा आसा दे क्लिक कर लेकिन आगे भिउते नहीं जाए तो एन रान करब ए लग इन टेस्ट अगेन रईट क्लिक जावा रान एज जावा एप्लीकेशन एंड दें वेट फर पासवर्ड सो पासवर्ड एन सकसेसफुली से एंटार करते पे एन क्लिक करब सन इन बाटन ओके ये मुहूर्ते सन इन बाटन करबना अपनारा ट्राई कर नेक्स्ट भिडियो तो हमें कमप्लीट करब अथवा अन्न को टेस्ट नहीं कावर करब बाट एट होमवर्क थकुक अपनारा ट्राई कर नतून नतून टेस्ट केस कर मन रखबें रिट शिखी नहीं रिट शिखब बाट सब किस क्योंकि क्लिक टाइप क्लिक टाइप एक दुटे नहीं आपात प्रैक्टिस करते ओके क्लिक क्लिक लिंक क्लिक व्हाट एवर एलिमेंट एवं टाइप ओके यगल एनाफ अनेक कि प्रैक्टिस करार्जन नेक्स्ट भिडियोते 
রিড করতে হয় কিভাবে বা আরও ডিফারেন্ট ওয়েতে কিভাবে এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই করতে হয় ওটা আমরা শিখবো তো আপাতত ভালো থাকুন অ্যান্ড কথা হবে নেক্সট ভিডিওতে